ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನೀವೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ನ ಐ ಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆದರ್ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಫರ್ನಿಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಇಬ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಜರ್ಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಜರ್ಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಿಫ್ತ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಿಫ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಜರ್ಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ರೀಸನಿಂದ ಸೊ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಿದೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಜರ್ಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟೂ ಫಿಫ್ತ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಿಫ್ತ್ ನಾನು ವಿ ಟೂ ಫಿಫ್ತ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ರೀಸನಿಂದ ಟೂ ಫಿಫ್ತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಫಿಫ್ತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಆಗಿರೋ ರೀಸನಿಂದ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ 
ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ರಿಸೀವ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಈ ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನಿಬ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಿಸೀವ್ ದರ್ ರುಪೀಸ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ರಿಸೀವ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೇ ಅರ್ನ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಮೌಂಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಬ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನಿಬ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನಿಬ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಇದು ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಕೀನ್ಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರುಪೀಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಇನ್ಕಮು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ 
ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಜರ್ನ್ ಜರ್ನ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಆದರೂ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೀವಿ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕೆನಡಾದವರು ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀಸನಿಂದ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹತ್ರ ಹಾಕಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತನೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲಂಡನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಲಂಡನಿಂದ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ನ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲಂಡನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ರುಪೀಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದುಬೈ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ